真香啊！是啊，免礼。来，如意啊，今儿的晚膳正准备了你最爱吃的菜。这么多的菜，今儿也不是什么特别的日子啊。今儿是小年，这些日子啊，你协理六宫也特别辛苦，朕准备了这些菜犒劳犒劳你啊。那臣妾多谢皇上了，臣妾一定把这一桌子菜全都吃了。<笑>今儿是小年，臣妾祝皇上安康顺遂，福寿团年。来，如意，用上吧。如何？好吃。魏长在来了，皇上在里头用晚膳呢。那就劳烦公公替我通传一下。这，先随我进来吧。皇上，魏长在求见。哦，说曹操，曹操到啊，让他进来吧。这。皇上晚安，贤贵妃娘娘安。嗯，起来吧。你怎么来了？臣妾一早为了燕窝，知道皇上和贤贵妃正在用膳，所以特意奉上。嗯，你来的正好，朕打算封你为贵人，封号也都拟定好了。谢皇上隆安。起来。皇上刚有一进封臣妾，臣妾为了心智的燕窝。用新巧的做法敬献皇上，真算与皇上心意相通啊！蓝翠，这是用绿豆制成的粉丝，臣妾一早用鸽蛋和金针喂了，再配了三两燕窝炖至焦上，还请皇上和贵妃尝个新鲜。这三两燕窝所费不少啊！只要皇上喜欢。不怕米费什么的，可这东西用的贵，用的足，反而显得配置不当。如意啊，你教一下魏长在，这燕窝入膳该怎么做？嗯、魏长在炖的燕窝细粉素白一碗，倒是仔细，燕窝也挑得干净。谢贤贵妃。只是这燕窝是华贵之物。素来以清汤慢炖为佳，杂以荤腥油腻为次。魏长在这碗燕窝足足用了三两，还将所有的东西都堆放在一起，贪多贪足，反而失了其美味了。嫔妾受教了，臣妾厨艺不佳，让皇上和贵妃见笑了。这燕窝，我爱你的心意，朕明白了。先下去吧。是。啊！皇恩恕罪，是臣妾不当心，破坏了这白瓷香炉。这不是白瓷。这，不是白瓷吗？臣妾不识。这是甜白釉。罢了，下去吧。臣妾告退。这从前觉得他灵力可人，可如今……皇上是觉得……罢了，用膳吧。
贵人了。微臣只是希望您小心足下。主的苦心，皇上是知道的。是我自己没有见识，田白又不识，连燕窝都做的粗俗，可不是自己没脸吗？还好，皇上没撤了金风贵人的旨意，也算是留了脸面了。兰翠，你仔细瞧瞧，我有没有变老？有没有变难看啊？主貌美如花，青春正盛呢。光美貌有什么用啊？主儿，那下面有什么打算吗？趁我还年轻，还青春正盛，贤贵妃懂得，我就慢慢学着。终有一日，我一定会懂，而且我要做的比他更好。主儿，你一定能行的。皇上。齐太医有要事求见，嗯，让他进来吧。你找人伺候贤贵妃去潍坊沐浴，这。臣妾告退。嗯。花呢？哎呦，这才从冬暖阁出来，应该是掉在路上了。奴婢这就回去找找。你备水吧，我自己回去找。是。夜里路黑，主慢点。嗯。皇上，臣现在说起来都觉得有些恐慌。前日中午，这未尝在身边的宫女春蝉。找了一个臣的小徒弟，要按这个药包里的药配置一份。臣的徒弟不敢拿主意，悄悄拿来给臣看了。谁知臣打开了药，仔细一看，发现这药和皇上赐给淑嫔的坐胎药是一模一样的。当时臣就觉得有些蹊跷，这是魏长在从淑嫔那儿偷弄去的。这魏长在一直想有身孕，所以他。既然这魏长在这么想要这药，你就照样配一份给他吧。这药啊，本就是朕为防着淑嫔是太后举荐的人，才不想让他轻易有孕。这药是你亲自调配的，总归于身子无碍。这药性子温和，是不会有损身体的。嗯，那便好。齐沐浴吧，东西找到了吗？夜里黑漆漆，东西找不到也是有的，咱们明日再去找。小心，如果你真心诚意对一个人，那个人却在算计你，面上又不让你看出来，你怕不怕？主在说什么呢？如果你知道一个人一直在被骗，可若对他说出真相，他又会伤心难过，你说不说？如果这个人被骗得很快活，但是知道真相之后却伤心难过的话，还是不要说的比较好，是吧？嗯。主今儿说话没头没尾的，出什么事儿了吗？没什么。
如意啊。怎么了？在想什么呢？没事。嗯，歇歇吧。皇上，皇上，皇上，皇上，皇上不好了！皇上，越发没规矩了。不是啊，七阿哥被乳母传染了痘疫。皇上，您快去看看吧。永从。皇后，有童呢？皇上，七阿哥已经送出去，有太医照顾呢。都该死！怎么伺候的？皇上，乳母春娘不知何时得了痘疫，她天天给七阿哥喂奶，七阿哥就就就染上了痘疫。宫里最早得痘疫的是谁？不是都化了吗？是一个老嬷嬷，就是慧贤皇贵妃替身宫女莫心的额娘。之后，莫心也得了痘疫。他们都死了，不许送永从出宫。协方殿空着，将永从送去协方殿，隔开来医治。皇上，永从他还小，从未离开过臣妾，臣妾要去陪永从。皇后，朕已经尽力了，尽力把永从留在宫内，可朕得。为紫禁城里所有人的性命着想姐姐怎么回来了？今夜不是你侍寝吗？七阿哥得了痘疫，皇上快急疯了。生死有命。海兰，不是你做的吧？当然不是。姐姐为何这样问？不是便好。我只是在想，木心刚找过咱们，七阿哥变什么都疑。姐姐，我当然很想要为姐姐向皇后报仇，但当日姐姐叮嘱过我不要伤害孩子，之后我便和莫心再无往来。七阿哥生痘疫的事情，真的和我无关。那是我想多了，我只是在想，长春宫向来谨慎。怎么会是七阿哥得了痘疫呢？是七阿哥天生体弱，这是个意外，还是莫心找了旁人？这便不得而知了。但不管这是意外，或是莫心又找了旁人，都是皇后自食恶果。无论如何，质子无辜。七阿哥的病来势汹汹。还不知道能不能过了这一关呢，但愿他能吧。那么这些年，只有我为我那孩儿流尽了眼泪，他们都得哭，都得陪着我哭。主，主，来人啊！快来人啊！雨泉，看哥哥手里拿的什么呀？来踢他，踢他。
。永成，再玩会儿就睡觉吧，啊？嗯，太晚了。住。这七阿哥本就体弱，本来也活不了多久，何况这事儿也是梅平做的，跟咱们也没什么关系。奴婢明白，只是心里有点慌。先别想这些了。今天太医来瞧过了，我又遇喜了。是。哎呀，永贤、永成，你们俩又多个弟弟了，高兴吗？永成，高兴，高兴吗？永贤你是？好，请梅嫔娘娘恕罪。今夜有资历的太医都去协芳殿照顾七阿哥了，所以才派了微臣过来。无妨，七阿哥的命要紧。请，请恕微臣直言，娘娘是否有下红之症？每夜月薪也总是零零离离，连续不断，延绵至半月有余。本宫自从痛失孩儿，就落下这个病症。微臣看过您之前服的药方，太医也在静心为您医治，只是您身子虚亏，血不藏精，加之今夜又大悲大喜，才会晕厥。若想夺得几年安好。娘娘心绪，还是要安稳些才是。你是说，本宫的命数就在这几年了？那也未必。不过这夏红这种不育，气血会被慢慢耗尽，就像花朵失去了水分，也就唯有干枯了。微臣下去，先给您开药方了。微臣告退娘娘，膳食都备好了，多少，您还是记一些吧。娘娘，好歹歇会儿吧。您这样不吃不喝、不眠不休的守在协芳殿门口，都三天了，你也进不去啊。额娘，我不想嫁，我就想留在娘身边，能多进宫陪陪您就好。傻孩子，哪有大了不嫁的？姐姐已经远嫁了，额娘，你舍得我吗？当然不舍得。说起你姐姐，额娘的心就痛。所以，恒提，你的婚事，额娘无论如何也不会让你像你姐姐那样，嫁到那么远的地方去。额娘，皇额娘晚安。你哭什么呀？皇额娘。
儿臣担心你。你弟弟都没了，哭还有什么用？华阳娘，弟弟去了，您还有女儿呢。女儿会成为您的依靠，会给您争气的。女儿有什么用？有了儿子。女儿就是锦上添花的点缀。没有儿子，女儿连雪中送炭的那点炭火都比不上。不过是两胜于无罢了。王姑娘，你就这么看不起女儿吗？像我这样，连个儿子都抱不住的额娘，我这还有什么意思？花额娘，您别这么说。如果您自己都这样灰心丧气的，那女儿可怎么办呀？花阿妈有那么多妃妾儿女，可女儿，女儿只有您啊。飞去齐鲁之地，他们要去登泰山，祭孔庙。这是皇上登基十三年以来第一次冬训。本宫是一国之母，我怎么可以不去？皇阿娘，您不能去，您现在还病着呢。其实，皇上是想让皇后娘娘去冬训的，可是又担心您。悲伤过度，病体未愈，经不得车马劳顿，所以一直没有对您说。可本宫若是不去，那到时候又是事实，有显贵妃越俎代庖。皇额娘，她就是个贵妃，她还能怎么着呀？哎、她是贵妃。可他这个贵妃，越到本宫前头的事情还少吗？不，就算是有聪和有莲都不在了，可本宫还是皇后，他们是当本宫死了吗？皇娘，娘娘，儿臣虽然没有用，但也是皇阿玛和您唯一的女儿，无论您做什么决定。女儿一定会陪着你的，苏烈，去请齐太医过来。本宫定是要他好好治一治。是。皇上首次东巡看天象，二月初四是个上上大吉日，便可出巡。好，此次东巡，皇后执意跟随。朕也希望皇后可以排解忧愁。皇上，微臣有一事不敢不禀告。说，天象大意，有克星现离宫，预示中宫有祸殃临头啊！中宫痛失爱子，屡遭病痛，已遭受祸殃，何来不及之说？微臣有罪。锦中，待秦天剑下去。这，谢皇上。嗯、李玉，皇后一心求好，愿意伴随朕东巡，一切安排下去，这东巡路上必得稳妥。这。
。从京城出来也有大半个月了，皇后舟车劳顿，跋山涉水，可是累着了。有皇上时时相伴，臣妾觉得尚好。底下的百姓们看见皇上与皇后娘娘形影相随，都感叹间谍情深，人人羡慕呢。是啊，这一次朕东巡，就是想带皇后一同散散心。原以为皇后会卧病不起，却不想这么快就见好了。皇上登基后第一次东巡，臣妾自然要相伴左右。前那日，皇上与臣妾登泰山。拜及碧霞元君此后，臣妾一直梦见碧霞元君在睡梦中召唤臣妾。民间传说碧霞元君神通广大，能保身子顺遂。皇后屡屡梦到碧霞元君召唤，看来是心愿要达成了，这是吉兆啊。虽说是大吉之兆，可臣妾病体初愈。还需要齐太医在侧，随时诊候。皇后娘娘凤体安康，臣妾等也就安心了。是，皇额娘母仪天下，自然神佛护佑。你们不过是妾室而已，一定要悉心服侍皇额娘。景色。公主说的是。娘娘看着气色还好，但夜夜难眠，人都虚耗透了。幸得你每日为本宫梳妆，两个时辰的功夫花下去，才遮得住本宫玲珑憔悴。娘娘，这是齐太医开的提神益气之药，你快趁热喝了吧。怎么比前几日的要浓一些呢？齐太医加了两倍的药量，说是您这几日舟车劳顿，若是剂量不重，只怕撑不住您的身子。嗯、齐太医叮嘱了，说是无事便要含着身片。大补精神。其实您何苦来东巡？您的身子受不住啊！皇上第一次东巡，本宫若不陪着，必定会被世人耻笑，说皇后无不服侍，那就会丢了富察氏的颜面。百姓们都夸皇上和娘娘恩爱无比啊！本宫一定会留着这一份恩爱，等皇上为景色赐了婚，让他嫁一个可以扶持富察氏的好人家。皇上似有不悦之事。你可知道，蒙古科尔沁部要替其子色布腾巴勒珠尔求娶嫡出公主。那孩子你知道，一直在京中是皇子们的伴读。后来两年前又封为辅国公，也算是知根知底的。魏叔嫁的嫡出公主，除了皇额娘的幼女恒提长公主，便只有皇上和臣妾的景色了。难不成，科尔沁部是要求取景色？这科尔沁部啊，只说要求取嫡出公主，也未说明是哪位公主，所以才要斟酌。这若是嫁在京中，还好些。哎，这按照科尔沁部历来的传统，亲王之子成亲，是要居住在科尔沁部的。那这就是远嫁了，别父离母，这也太苦了。哟，请梅嫔娘娘安。
听闻皇后的病情好了许多，臣妾特来向皇后请安。嗯、呃，皇上正在里头呢，请娘娘略等等。也好，那我就先院里溜达溜达。横提妹妹正值芳龄，最宜出嫁。皇上，虽说科尔沁部是蒙古大部，最是附属尊贵，可咱们的景色还小，怎么可以嫁去那么远呢？朕与你想的一样，但朝中大臣极力反对，朕将横提公主远嫁，理由是，横绰公主已经嫁到准噶尔。若是横提公主再远嫁，只怕皇额娘会老怀伤心呐、啊。臣妾才没了永聪，立刻要景色远嫁，是不是要了臣妾的命去？皇后莫急，扶皇后坐下。是，娘娘。皇后啊，你别这么说，朕明白你的心思，朕也不舍将景色远嫁呀。臣妾一听说，朝廷议论求娶狄公主的事儿，想着皇上又没来您这儿，定是去了皇后那儿商议。臣妾借口请安，果然听见皇后一心护着自己的女儿，想把您的横提长公主远嫁到蒙古去。皇后在意自己的女儿。却浑然不在意哀家的女儿吗？人心都是肉长的，谁的女儿谁疼。你是个有孝心的，哀家知道。之前，哀家让你做什么，你才做什么。这次，你倒是上赶着自己做事。臣妾。也有过自己的孩子，怎会不知太后心疼女儿的心情？臣妾一心想为太后您分忧。嗯，很懂事。臣妾就奇怪了，皇后本来病得起不来身，怎么说好就好了呢？皇后这哪是好啊？怕是用药。吊着命吧。那何静公主真要远嫁，皇后她哪受得住这般伤心错磨呀？皇后受不住，哀家就受得住啊！哀家已经远嫁了一个女儿了。罢了，出去吧。臣妾告退。梅嫔虽说身子不大好，但论有用，可比庆长在和淑嫔强多了。淑嫔一心都在皇帝身上，不大会为哀家的事开口。可是，横提远嫁是件大事，不管皇帝怎么想，你一定要跟乐亲他们说，大臣们一定要反对。反对到底，是。何静公主性子颇傲，远嫁蒙古魔力性情，挺好。她不是老是自诩为嫡出公主吗？那就该让她尽尽嫡公主的职责。问家妃娘娘安。妹妹怎么来了？快别客气，坐。李欣，是
，这什么风把妹妹给吹来了？听说他的身子骨不行了，全拿药吊着。既然皇后的病是吊着的，那就最不能伤心动气。那如若他唯一的女儿……当真必须远嫁的话，他怕是要伤心坏了吧？哪怕是要受不住了吧？嗯、臣妾给皇上请安。起来吧，你在等朕啊？听说皇上心情不快，臣妾想说陪皇上走走，散散心。不必了。是不是为了公主远嫁之事，你也有话要说？皇上真的生气了。大臣们反对横批远嫁，跟朕聒噪了两个时辰，接着梅嫔也跑来凑热闹。你呢？你想说些什么？远嫁公主是前朝正室，臣妾无话可说。那你是要朕去见皇额娘吗？皇上若是想见，自然会去见；皇上若是暂时不想见，自然有皇上的理由。只是皇上如果没有心情散心，臣妾就先告退。那你来干什么？臣妾只是希望皇上不那么累，不那么烦忧。好，朕知道了，你回去吧。臣妾告退。主儿，太后不是让您来替她说话吗？您怎么什么也没说啊？皇上心烦，我实在是不愿再增他烦忧。太后若是要怪我无用，就怪吧。让你去劝皇帝，你是怎么劝的？太后息怒，皇上心烦。臣妾真的不想让他更烦忧了。臣妾理解太后心疼女儿，可皇上身为人父，他也真的舍不得何静公主这个和皇后唯一的女儿啊！你倒是体贴皇帝呀、啊，怎么不体贴体贴哀家？一定要让哀家接连远嫁两位女儿，你才高兴吗？臣妾不敢。臣妾心疼太后，但也真的舍不得皇上，实在不知该如何开口劝说，最后。还是什么都说不出来了。哼！你忘了哀家是怎么成全你的私慕之情，让你成了皇帝的嫔妃？啊！若不是哀家，能有你今日？太后打的对，是臣妾无用，臣妾不能向您报恩。可是太后，您既知道臣妾一片痴情，就知道臣妾是真的做不到。长久以来，你就不肯为哀家的事向皇帝进言，哀家体谅你是一片真心，也不多做要求。这一次不一样，这次是为了横提，你知道哀家是不能再跟自己的骨肉分离了。臣妾明白您的焦急难过，是臣妾无用，请太后息怒。知道你如此情痴心软，哀家就不该成全你，迟早要吃大亏。臣妾给皇上请安。你怎么来了？臣妾来给皇后娘娘请安的。皇后没心情，你不必请安了。陪朕走走吧。是。皇上看上去累了。臣被大臣们聒噪了两个时辰，又被皇后请来听她哭诉请求。这许嫁一个公主啊，竟让前朝和后宫。闹得如此厉害。
太后和皇后身为人母，自然会舍不得孩子远离。一个是女儿，一个是妹妹，朕都舍不得。若非要一个嫁到蒙古去，朕很为难。若是横提不嫁，非要景色去，那皇后必定伤心欲绝，这身子怎么好得了啊？皇后娘娘有齐太医看顾着，皇上也不必太担心。许嫁之事，过些时日，太后和皇后都会想明白的。皇上到时候就会有个决断了。夜里还召皇后你过来，是有件东西要给你。儿臣身子欠安，未能成婚定省，已是礼数不周，哪还感受皇额娘的东西？哎，你是哀家亲自挑选的儿媳，何必这么客气啊？这是哀家封贵妃的时候，先帝赏赐的珍珠领约。瞧瞧，这几颗珍珠，颗颗圆润。哀家知道你节俭惯了。但景色到了年纪，哀家这件东西，就当做给她添嫁妆吧。来，福家，哎，皇后娘娘，巧了，儿臣与皇额娘心意相通。苏烈，儿臣不惯奢华，唯有手头这对彩金鸳鸯，是与皇上大婚的时候先帝所赐。最为珍贵。如今，恒提长公主要许嫁科尔沁部，儿臣特意奉上，为了恒提妹妹的妆奁增色。茶水凉了，福家，换杯热的。是。景色是你和皇帝所生，比起那些庶妹，这位狄公主不知道要高贵多少。景色自己不也总以嫡出自诩，且早早就被封了固伦和敬公主，瞧不起那些庶出的弟妹，自然是她嫁与科尔沁部最合适。景色年幼，说话不知轻重，哪里可以许了人家呢？儿臣把她留在身边，好好教导几年。等出落的有模样了，再嫁也不迟。你等得了，蒙古等不了。自古慈母多娇儿，景色出嫁成了人媳，自然就懂得规矩了。比你这个亲额娘教导要有用多了。再说了，这次求娶公主的科尔沁部，是蒙古诸部之首，地位尊崇。这部县城。有恒提妹妹吗？唯有景色出嫁才堪匹配。论长幼，恒提年长，又是景色的姑姑，自然是长辈先嫁，再考虑晚辈的婚事。皇上，时候不早了。喝一口安神汤就歇下吧。许家的公主人选未定，朕的心就不安。皇上，太后召皇后娘娘过去，听说二位主子有点杠上了，福家姑姑派人来请您过去转还些。杠上了，朕去瞧瞧。朕要是去的话，皇后跟皇额娘一定会要求朕给个说法，朕不能去。皇上，可是太后和皇后娘娘僵持着也是不妥啊。皇后浮躁，事情还没有定论，朕避着皇额娘都来不及呢
，皇后却自己送上去。李煜，去请皇后回来。皇上，两位主子在呢，哪有奴才说话的地儿啊？无用的东西。是。皇上，要不这么着，皇后娘娘病着呢，请齐太医去给皇后娘娘送药，也好给彼此一个台阶下。正好，就这么办。这会让皇娘认为，皇后病着，糊涂着，万一说错了什么，皇娘也不会和她计较。是。皇上，张廷玉大人求见。他这么晚来见朕做什么？如意，你去屏风后面暂避。是。让他进来。这。哀家已经远嫁了一个女儿，还要再远嫁一个。皇后，你是哀家的儿媳，你忍心看着你婆母伤心？儿臣不敢。皇额娘，永从心伤。景色是儿臣唯一的孩子了，他要守着儿臣身边尽孝，也要为了永从敬爱。你是嫡母。皇帝所有的子女都是你的子女，可是恒提，是哀家膝下唯一的女儿了。没了她，谁为哀家尽孝？皇上之孝，便是恒提妹妹嫁去克尔沁部，皇额娘也始终有皇上这个儿子。而且，儿臣身为皇嫂，也为了恒提妹妹着急。《诗经》有云：“标有眉，其实七喜。”求我出时，待其吉喜。恒提妹妹已经到了标眉之期，不该再耽误婚期了。嗯、你这皇嫂，真是不易呀、啊！当年那么多波折，差点儿就是贤贵妃成了嫡福晋，成了皇后。若真如此。今日自称一句皇嫂的，该是贤贵妃。若是贤贵妃成了恒提的皇嫂，不知道会不会多体谅哀家呀？贤贵妃无子无女，那蒙古求娶，能家的便只有恒提妹妹。皇上。也不必被臣子们利剑了。好，好，不愧是哀家自己挑选的儿媳，怪不得连皇帝都夸你，十足像极了一个皇后的气度。儿臣多谢皇额娘的夸奖微臣见过太后、皇后娘娘。哀家正和皇后说话呢，你胆敢擅闯！太后，请息怒。皇后娘娘乃是暴病之神，体育虚乏力，必须得按时吃药，否则的话，凤体难以承受。是啊，太后，皇后娘娘该喝药了，她她全靠汤药吊着精神啊。皇后。你殚精竭虑，要好好保养自己的身子，才能护着你的女儿长远。皇额娘，儿臣一定会撑着身子，与皇上白头偕老，看着女儿出嫁。好，哀家盼着你和皇帝白头偕老。家里出版事了，奴婢的额娘过身了。索心，去备下五十两银子给莫心的额娘办后事。奴婢这就回宫去取。难得贤贵妃肯给一些赏赐，倒不计较奴婢
曾是帮着慧贤皇贵妃害过您。你不过是慧贤皇贵妃的侍女，顶多也是奉命行事。本宫何必跟你计较？奴婢从前都有不敬，只能以死抵罪。只是贤贵妃既然赏赐，五十两银子怎么够？奴婢给额娘办完丧事，很快就要办另一个人的丧事，要给也是一百两啊。此话怎讲？奴婢的额娘死于斗役。今早奴婢发现，手臂上长了几个红疹子，所以离你们那么远。你以生斗义，却要见本宫和贤贵妃，该不会也想让我们生了斗义，好替慧贤皇贵妃报仇吧？奴婢一直记得，慧贤皇贵妃婚前有多恨皇后，奴婢答应过主，一定会替她向皇后报仇雪恨。你命已不保，如何替她报仇？奴婢知道，两位娘娘和慧贤皇贵妃一样恨皇后，奴婢自己本事不够，所以请两位娘娘援手。你要我们如何帮你？奴婢活到现在，除了侍奉家母，就是惦念如何完成主的生前托付，直到如今这个样子，才终于有了法子。长春宫最在意、最性命相牵的就是他的嫡子。如今其阿哥病弱，更经不起窦毅一起。莫心，这件事儿，本宫和于妃做不得。姐姐，姐姐别忘了，皇后当年是怎么害你的。姐姐是从冷宫捞回一条命的人，千万不能再有妇人之人了。姐姐若怕，我做便是。你做和我做有什么分别？七阿哥天生孱弱，活得艰难。依我以为人母，这事儿我们不能做。姐姐，不能做。贤贵妃娘娘安，于妃娘娘安。魏常在。您下劳碌，贤贵妃娘娘仔细风冷霜寒，您若风寒了呀，这宫里许多事无人照应。本宫正要回去呢。您就这么讨厌嫔妾吗？魏常在的话，本宫倒是不明白了。贤贵妃娘娘一直以为，嫔妾是攀奴附凤、不念旧情之人，所以。屡屡冷淡嫔妾，却不知，嫔妾也有不得已的苦衷啊。你如何一步一步走来的，本宫都看在眼里，有何苦衷？嫔妾听说，贤贵妃娘娘是乌拉那拉氏出身，这个家族既是荣耀也是负累，想必，您在冷宫受苦的时候，一定不曾忘却自己的家人，所以奋发而起。嫔妾也是如此，像嫔妾这种出身，所遭受的种种白眼辛苦，您这样尊贵之人又如何能够体会呢？但是嫔妾不忘家族之心，与您却是一样的。不忘家族，并非只有这一条路可以走。你如今的选择，到底是辜负了一个真心对你的人。像嫔妾这种父母族人，不能给自己带来任何荣耀的人。一定要凭着自己过得舒心适宜一些，真心，这样私己的东西，不能割舍，并也是要割舍的了。你自己选的路，自己走着开心便成了。
，恭喜娘娘。珠儿，您何必要理会贤贵妃对您的态度？咱与她又不相干。怎么不相干？这皇后生了七阿哥之后，身子坏了许多，贤贵妃又有协理六宫之权。我当然得小心奉承着。对了，我让你去看淑嫔用的什么坐胎药，你去看了没有？奴婢打听了，淑嫔的坐胎药听说是静室房间的，奴婢立刻就去办。好，叫春蝉一起去。谁呀、啊？徐公公。徐公公好。哟，二位姑娘怎么来了？听说徐公公刚从皇上的养心殿回来，皇上今晚翻的是淑嫔娘娘的牌子。好，正是。徐公公，进来。徐公公，这是淑嫔娘娘侍寝后要服的坐胎药。其他一让奴才送来。哦，搁那儿吧。进入房煎好了之后，明日进宝宫会会送去。回去吧。行。今日魏长在前我们过来，其实是有一事相求。哦，还请公公进一步说话。哎，我们主说每回他的绿头牌搁一块儿，他的那块儿总在后头。皇上不容易瞧见，这不，今晚过来就是想麻烦公公您想想法子，把我们主的绿头牌往前搁一搁，便是跟在贤贵妃、嘉妃或淑嫔后面，那也是好的。我懂了，自会安排。其实魏长在挺得宠的，还用得着这个？谁不想得宠的久一点啊？我先替主谢过徐公公，好说。那就不打扰公公休息了，我们还得回去伺候主呢。慢走。闯。说好了，奴婢明天就把这药送去太医院。悄悄请太医照样子配出一个来给主服用。这宫里人人都在喝做胎药，只有淑嫔的是皇上亲自赏的，一定特别管用。可是，淑嫔每次侍寝之后都喝，也没见她遇喜啊。那是她自己没福气。太医都说了，她身子单薄，不易有孕，所以才喝做胎药啊。不过，你还是去好好查查，这到底是不是上好的做胎药？是。这样卑贱的女子，生下皇上登基后的第一个孩子，所以让你失了孩子，不是高希月做的吗？高希月才是恨极了本宫，你少替她辩解。是我们主做的不错，可是我们主对皇后唯命是从，否则就算她胆子再大。也不敢拿皇嗣泄愤。那怡嫔呢？皇后虚情假意，表面要抚养怡嫔的孩子，其实根本不想多一位贵子威胁到有孝正的二阿哥。你想啊
，没有皇后的授意，会嫌皇贵妃怎么敢动皇后的人？梅嫔娘娘，细想想。我们主是个喜怒形于色之人，他怎么懂得这些暗中谋害的手段？皇后才是心思阴毒之人，还要我们主嫁祸给贤贵妃。是了，皇后的嫡福晋之位，是从贤贵妃那儿得来的，自然是恨极了贤贵妃。奴婢是将死之人，不会信口胡说。他害你母子阴阳两隔，如今奴婢说个明白，死而无憾了。会嫌皇贵妃已婚，皇后娘娘失了二阿哥，却又生了七阿哥，难道中宫就这般好福气？害了旁人的孩子，都不用得报应吗？怎么不会？一定会有！老天爷不会放过他，本宫就更不会。是，说不定皇后母子的报应就在眼前了呢。你想怎么办？那你得帮我。这是长春宫乳母春娘的，是洗好了的、嗯，你将好便是。是。娘娘，知道该怎么做了吗？是。你放心吧，一切由我呢。是。长春宫的衣服好了吗？来了。谁呀、啊？春娘。怎么了？七阿哥饿了，哭的那么大声，你没听见吗？娘娘让你赶紧过去。我换好衣服就来了。